Hi students, welcome to Suresh Chemistry YouTube channel. In the video, we will talk about molecular orbital diagram of C2 molecule. In this previous video, we will talk about B2. This class is 11. In the chemical bonding and lesson, we will talk about MO diagrams. Now, C2. C2 molecule has two carbon atoms. First, we will talk about one carbon atom. Carbon atom atomic number is 6. Electronic configuration is 1s2. அதுக்கப் பிர வந்து 2s2, அதுக்கப் பிர வந்து 2p2, இல்லையா, மத்து 6 electrons இருக்கிலியா, 2 plus 2, 4, மீதி 2 electrons 2pல போட்டுக்கும். அப்பு electronic configuration of carbon, 1s2, 2s2, 2p2. இந்த 2p orbital, s orbital வந்து ஒரு டைப்பதா இருக்கு, 2pல 3 டைப் பான orbital இருக்கு, இந்த சப்சில் 3 orbital இருக்கு, இந்த 2p orbital நீங்கள் மூனா split பண்ணிக்கினோ, இன்னும்னே 2P, Z இப்போ இந்த diagramல நாம் எதப்பதி பாக்கப் போரும் அப்படியின் பாத்தினா C2 பாக்கப் போரிங்க C2ல் இரண்டு carbon atom இருக்கு ஒரு carbon இன்னுரு carbon சேரும் போது நமக்கு என்ன பார்மாகது C2 அப்படின் ஒன்று பார்மாகது இதன் ஒடு MO diagram நான் இப்பக் கேட்கிறேன் ஒரு carbon atomல 6 electrons இருக்கு அப்படியின் சொன்னா இன்னுரு carbon atomல 6 12 electrons இருக்கும் இந்த 12 electrons இருக்குதான் நாங்க இப்போ MO diagram நாம் முது drop பண்ணப் போரும் right இப்போ கவனிங்க இப்போ நாம் என்ன பண்ணும் அப்படியின் பாத்தியினா இப்போ இந்த பக்கும் carbon இது வந்து ஒரு carbon atom left side ஒரு carbon atom எடுத்துக்குறோம் right side இன்னொரு carbon atom எடுத்துக்குறீங்க இந்த carbon atom electronic configuration ஒரு side இப்படி எது போரும் இன்னு இந்த left side first என்ன இருக்கு அப்படியின் பாதியினா 1s orbital கார்பிடுக்கு பருங்க இந்த box இருக்கிலியா இந்த box நீங்க 1s orbital அப்படியின் சொல்லுனோ அடுத்து 2s orbital இந்த box வந்து நீங்க 2s orbital அப்படியின் சொல்லுங்க இந்த 3 box எப்படி பிரிக்கிறீங்க அப்படியின் பாதியினா 2px1 2py1 அதுக்கப் பிரும் 2pz1 இப்போல் புரிந்திருக்கு இது என்ன வரும் 2S, இது பாத்துவிட்டாப்டியின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின
அடுத்து டூ எஸும் டூ எஸும் சேருது இல்லை இந்த ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சிக்மா டூ எஸ்ன்னு சொல்லணும் இன்னொன்று சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சிக்மா ஒன்று சிக்மா ஸ்டார் ஒன்று சிக்மா டூ எஸ் சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் ஓகே இப்போ அடுத்தது இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் வந்து மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மூணு ஆர்பிட்டால் டோட்டல் நமக்கு சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குது இந்த சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால் கம்பைன்ட் ஆகிட்டு சிக்ஸ் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த சிக்ஸில் த்ரீ வந்து லோயர் எனர்ஜி த்ரீ வந்து ஹையர் எனர்ஜி ஈக்குவலாக பிரிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஆர்பிட்டால் சேருது ஒன்று லோயர் ஒன்று ஹையர் ரெண்டு ஆர்பிட்டால் சேருது ரெண்டு ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகுது லோயர் ஹையர் இப்போ ஆறு ஆர்பிட்டாலில் மூணு லோயர் மூணு வந்து ஹையர் இது பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இது ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ கவனிங்க இந்த டூ பி எக்ஸும் இந்த டூ பி எக்ஸும் கம்பைண்ட் ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு அட்டாமிக் கார்பில் கம்பைண்ட் ஆச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் சிக்மா டூ பி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த பாக்ஸ் வந்து சிக்மா டூ பி எக்ஸ் இந்த மேலே போட்டிருக்குல்ல அது வந்து சிக்மா ஸ்டார் டூ பி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ பி ஒயும் இந்த டூ பி ஒயும் கம்பைண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கிடைக்கும் ஒன்று கீழே போயிடும் ஒன்று மேலே போயிடும் டூ பி ஒய் டூ பி ஒய் கம்பைண்ட் ஆகும்போது ஒன்று வந்து பை டூ பி ஒய் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிறது வந்து பை ஸ்டார் டூ பி ஒய் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஒன்று பாண்டிங் ஒன் ஆன்டி பாண்டிங் டூ பி இசட் டூ பி இசட் கம்பைண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதில் ஒன்று கீழே ஒன்று மேலே போட்டுக்கணும் இது வந்து பை டூ பி இசட்டு இது வந்து பை ஸ்டார் டூ பி இசட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போ சென்டரில் நம்ம எழுதிருக்கோம்ல இதுக்கு பேர் தான் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் கம்பைண்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஆர்டர் பண்ணி எழுதுறீங்க இந்த கீழே இருக்குல்ல இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சிக்மா ஒன் எஸ் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் எங்கே ஃபில் ஆகுன்னா சிக்மா ஒன் எஸ் இதை விட இதை விட எனர்ஜி இதுக்கு அதிகம் புரியுதா மேலே அப்புறம் சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் சிக்மா டூ எஸ் சிக்மா டூ எஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் அப்படியே எழுதிட்டே வரணும் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக போட்டிருக்கேன் பக்கத்து பக்கத்தில் போட்டிருக்குன்னா ஈக்குவல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ அடுத்து வந்து பை டூ பி ஒய்யும் பை டூ பி இசட்டும் ரெண்டும் ஈக்குவல் எனர்ஜி அப்போ நான் இங்கே ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் அதுக்கப்புறம் சிக்மா டூ பி எக்ஸு சிக்மா டூ பி எக்ஸு அதுக்கு அடுத்து மேலே என்ன இருக்குது பாருங்கள் பை ஸ்டார் டூ பி ஒய் பை ஸ்டார் டூ பி இசட் இல்லையா ரெண்டு சேமாக இருக்குது அப்போ பை ஸ்டார் டூ பி ஒய் பை ஸ்டார் டூ பி இசட்டு இது ரெண்டும் ஈக்குவல் எனர்ஜி கடைசியாக மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஸ்டார் டூ பி எக்ஸ் இதுதான் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இதுக்கு பேர் தான் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இதெல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்லாம் கம்பைண்ட் ஆகும்போது மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகுது எத்தனை கம்பைண்ட் ஆகுதோ அது கீக்குலாம் இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகே ரைட் இதில் இந்த ஸ்டார் போட்டிருக்கிறதுலாம் வந்து என்ன சொல்லணும் ஆன்டி பாண்டிங் மேலே இருக்கிறதுலாம் ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் கீழே இருக்கிறது ஸ்டார் போடாமல் இருக்கும் பாண்டிங் அண்ட் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் புரியுதா இதுதான் வந்து ஆஃப் ஆர் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அக்கார்டிங் டு ஆஃப் ஆர் பிரின்சிபல் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போகும் லோயர் லெவல் ஃபில் ஆகிட்டு அப்புறம் ஹையர் லெவலுக்கு போகும் இது ஃபில் ஆகிட்டு இங்கே போகும் இது ஃபில் ஆகிட்டு இங்கே போகும் இதை நம்ம ஆஃப் ஆர் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆர்டரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் என் டூ வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணணும் ஓட்டுக்கு எழுதும்போது மட்டும் இந்த ஆர்பிட்டால் இங்கே சென்ட்ரல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்பிட்டால் கீழே வந்துடும் இந்த ரெண்டு மேலே போயிடும் ஸோ அந்த ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டுலாம் நடக்கும் ரைட் இப்போ முதல்ல நம்ம எழுத போகிறது வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சி டூ ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்மா சிக்மா ஒன் எஸ் இருக்கு இல்லையா ரைட் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் மொத்தம் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல இந்த நாலு எலக்ட்ரானில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இப்போ இங்கே கீழே போயிடும் மீது ரெண்டு இங்கே மேலே போயிடும் இது ஃபில்
first sigma 1s அப்புறம் sigma star 1s அப்புறம் sigma 2s sigma star 2s இது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க போகும் அதுக்கு அப்புறம் இங்க போகும் அதுக்கு அப்புறம் இங்க போகும் இது ஆஃப் ஆ பிரின்சிபல் ரைட் இப்போ பாருங்க முதல்ல sigma 1s ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படினா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் sigma star ல எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க sigma star ல 1s ல எவ்வளவு இருக்கு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் sigma 2s ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படினு பாத்தீனா அதுல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் sigma star 2s ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பாத்தீனா அதுல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பை 2p y ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படினா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குல பக்கத்துல ஈக்குவல் டு சிம்பல் போட்டுக்கறேன் 5 2p z ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பாத்தீனா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ நாம அடுத்து என்ன பண்ணனும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இது வந்து செகண்ட் ஷெல் இப்போ செகண்ட் ஷெல் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு இது ஃபுல்லாவே செகண்ட் ஷெல் தான் இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆனதனால நீங்க இத கே கே அப்படினு போட்டுக்கணும் ஷார்ட்டா நம்ம கே கே இந்த இந்த ஸ்டெப்புக்கு பதிலா நீங்க டைரக்டா கே கே னு போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லோட பேர் தான் கே அப்ப இந்த கார்பன்ல கே ஷெல் ஃபில் ஆயிருக்கு இந்த கார்பன்ல கே ஷெல் ஃபில் ஆயிருக்கு அப்ப இதுக்கு பதிலா நீங்க எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாம் இந்த டம் எடுத்துட்டு இதுக்கு பதிலா நீங்க எப்படி எழுதலாம் அப்படினு பாத்தீனா கே கே அப்படினு போட்டுக்கலாம் கே கே இத விட்டுட்டு இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்ப சிக்மா 2s ல 2 வந்திரும் அப்புறம் சிக்மா ஸ்டார் 2s ல 2 வந்திரும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு பை 2p y ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் பை 2p z ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இத எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அடுத்து நாம கண்டுபிடிக்க போறது வந்து பாண்ட் ஆர்டர் பாண்ட் ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு பாத்தீனா ஃபர்ஸ்ட் nb எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு ஸ்டார் இல்லாம இருக்குது இது ஸ்டார் கிடையாது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது ஸ்டார் கிடையாது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இது ஸ்டார் கிடையாது அப்போ கீழ் லெவல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு லோயர் லெவல்ல 2 4 6 8 எலக்ட்ரான்ஸ் nb வந்து 8 எலக்ட்ரான்ஸ் na அப்படினு சொன்னா ஆன்டி பாண்டிங் ஸ்டார் போட்டது இங்க ஸ்டார் போட்டது இங்க இருக்கு இங்க ஸ்டார் போட்டிருக்கு இங்க கிடையாது அப்ப இந்த ஸ்டார் போட்ட ஆர்பிட்டல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படினா கிட்ட 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஒரு 2 இது ஒரு 2 அப்போ nb என்றது நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான் பிரசன்ட் இன் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் லோயர் லெவல்ல எவ்வளவு இருக்கு ஹையர் லெவல்ல எவ்வளவு இருக்கு லோயர் லெவல்ல 2 இது லோயர் லெவல்ல 2 இங்க 2 இங்க ஒரு 4 8 எலக்ட்ரான்ஸ் ஹையர் லெவல்ல இங்க 2 இங்க 2 4 எலக்ட்ரான் இப்போ பாண்ட் ஆர்டர் என்ன ஃபார்முலா பாண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவல் டு nb na 2 அப்படினு போட்டுக்கிறீங்க nb வந்து 8 8 4 2 அப்ப நமக்கு வந்து 8 4 4 2 தி பாண்ட் ஆர்டர் என்ன வருது அப்படினு பாத்தீன்னா 2 அப்படினு சொல்லிட்டு வருது சோ பாண்ட் ஆர்டர் ஆ c2 மாலிகுல் 1 மார்க்ல கேக்கலாம் பாண்ட் ஆர்டர் வந்து 1 நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இது பாரா மேக்னெட்டிக்கா இல்ல டயா மேக்னெட்டிக்கான்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ல பாருங்க எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் டபுள் டபுளா இருக்கு பாருங்க பாரா இருக்கு எல்லாமே பாரா இருக்கு இந்த இடத்துல ஏதாவது சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு பாரா ஆகாம இருக்கு அப்படினதா அது பாரா மேக்னெட்டிக் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் டபுளா இருந்துச்சு என்ன சொல்லணும் இது நீங்க டயா மேக்னெட்டிக் அப்படினு சொல்லணும் சோ திஸ் மாலிகுல் இஸ் டயா மேக்னெட்டிக் which is not attracted by magnetic field since it contains no unpaired electron சோ எதனால இது டயா மேக்னெட்டிக் அப்படினு சொல்றீங்க அப்படினு பாத்தீனா இதுல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது இங்க எல்லாம் பார்க்க கூடாது சென்டர்ல இருக்கிற மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் தனியா இருந்துச்சுனா இந்த மாதிரி தனியா இருந்துச்சுனா அது பாரா மேக்னெட்டிக் எல்லாமே டபுள் டபுள் ஆ பாரா இருக்கு அப்படினா அது என்ன சொல்லணும் டயா மேக்னெட்டிக் அப்படினு சொல்றீங்க அப்ப ஒரு எம்ஓ டயகிராம் நீங்க டிரா பண்ணும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுங்க இரண்டாவது பாண்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிங்க அதுக்கு அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி एक्सप्लेन பண்ணுங்க அது பாரா மேக்னெட்டிக்கா டயா மேக்னெட்டிக்கானு एक्सप्लेन பண்ணுங்க ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ் प्रिபெயர் பண்ணுங்க அடுத்து வர கூடிய வீடியோல ரெண்டு முக்கியமான எம்ஓ டயகிராம் பார்க்க போறோம் ஒன்னு வந்து n2 இன்னொன்னு வந்து o2 பப்ளிக் எக்ஸாம்ல எதிர்பார்க்க கூடிய क्वेश्चन வந்து n2 o2 தான் அதிகமா வந்து கேக்குறாங்க ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ் வாட்ச் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू